Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Delta FM. Vous le savez, hein, tout au long de ces prochaines semaines, nous allons vous faire vivre de l'intérieur, dans les coulisses, les municipales de mars prochain. Nous sommes aujourd'hui avec notre partenaire Rémi Foulon du Journal des Flandres. Bonjour Rémi. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et la candidate du jour, c'est Isabelle desremaux Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est parti donc pour cette nouvelle émission Parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Isabelle Deromo qui représente la liste Berg, une passion à partager. Vous êtes sur la, la continuité hein, de, de ce qui était fait avec Isabelle, avec euh, Sylvie, Sylvie Brachet. Brachet. Présentez-vous présentez un petit peu là en, en quelques minutes. Alors en quelques minutes, j'ai donc 57 ans, j'habite Berg depuis 1986. Je suis enseignante. Même si, en tant qu'enseignante, j'ai aussi assuré des directions d'établissements scolaires et qu'actuellement, j'assure le suivi des jeunes décrocheurs dans le diocèse de Lille. Rémi, pourquoi ça a pris autant de temps de trouver un, un successeur à Sylvie Brachet au sein du groupe majoritaire Vous avez déclaré <coughs> votre candidature en fin d'année dernière. Alors, les choses ne se sont pas faites de cette manière-là. C'est en fait, tout simplement, Sylvie a voulu une continuité. Donc, elle a d'abord constitué l'équipe. Et c'est une équipe qui travaille ensemble depuis maintenant euh, un an, qui se réunissait régulièrement. Le but était vraiment au niveau de l'équipe de travailler ensemble, de trouver euh, nos valeurs, trouver ce qui nous rassemblait, de commencer à bâtir le projet. Et à un moment donné, s'est posé la question de l'équipe, qui est le mieux à même de représenter l'équipe Au point de départ, euh, celui qui avait justement mené les réunions avec Sylvie, c'était Fabien Sauré. Et Fabien, euh, au mois de novembre, euh, pour des raisons professionnelles, personnelles, a préféré du coup rester adjoint et pas forcément, dans ce cas-là, prendre de la responsabilité de la liste. Donc quand on m'en a parlé, je vous avoue que moi, au point de départ, c'était non. non. <rire> Plusieurs fois non. Et puis finalement, euh, au mois de novembre, ça a été... Euh, je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non, à condition que la liste soit bien d'accord, que l'ensemble des colissiers soient d'accord, et surtout que ce ne soit pas, euh, voilà, que ma présence ne soit pas euh, un poids pour la liste. Soyez que le... et, du coup, et comme j'étais plus disponible au niveau temps, euh, j'avais bien réfléchi aussi à ce que signifiait euh, être maire. Donc dans ce cas-là, voilà pourquoi j'ai accepté. Mais la différence peut-être avec d'autres listes, ailleurs en France, hein, c'est que nous, ce n'est pas une personne qui est allée chercher les autres, c'est l'ensemble, c'est un ensemble de personnes qui s'est réuni et qui, en se réunissant, à un moment donné, a dit, il faut un numéro un sur la liste. Alors, voilà. tout au long de cette euh, émission, vous allez évidemment pouvoir présenter euh, votre programme. On va revenir sur quelques dossiers euh, d'actualité avec... Euh, bon celui qui rythme la vie de Berg et du secteur depuis pas mal de temps maintenant, c'est cette fameuse zone de la Croix-Rouge qui est appelée à se développer à côté de, de Quadipre. Euh, Sylvie Brachet, on le sait évidemment, était contre ce projet. Vous êtes sur la même ligne Exactement. Exactement, puisque de toute façon, nous, Berg est un écrin de verdure et il doit le rester. Et Berg est un lieu où l'on vit, un lieu où un commerce local est dynamique. Et il est important pour nous de préserver à la fois cet espace naturel, ce lieu de vie et surtout le commerce local et la proximité. Si je me fais un petit peu à l'avocat du diable, potentiellement cette zone, ça doit aussi apporter de, de l'emploi, beaucoup d'emplois. Vous dites non hum, Il y a d'autres façons d'obtenir des emplois. Euh, le puits euh, de la communauté de communes des Hauts-de-France, des Hauts-de-Flandre, pardon, euh, vient aussi d'être euh, retoqué. C'est qu'il y a eu un souci aussi avec celui de Berck, parce que vous étiez déjà contre ce, ce puits qui finalement donc, bah, voilà, a été refusé euh, par l'État. Pour vous, la meilleure solution pour euh, ce plan local d'urbanisme, on rappelle hein, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, un puits, c'est vraiment ce qui permet voilà, de savoir dans les prochaines années où il y aura de nouvelles constructions, où il y aura de, de, nouveaux, euh, de nouvelles industries. Enfin, c'est vraiment voilà, le, le plan, ça porte bien son nom, c'est le plan local d'urbanisme. Oui. Il, euh, un plan local d'urbanisme, il doit être fait en fonction des personnes, en fonction, et je pense qu'actuellement, euh, de l'environnement. C'est quand même d'actualité, justement. Et puis, en fonction, de, pas forcément de l'intérêt personnel de chacun, de l'intérêt collectif. Je pense aussi qu'à un moment donné, il ne reste pas grand-chose à préserver. Et il est donc important de travailler sur l'existant, et pas forcément de construire de nouvelles choses. Isabelle Desromo qui est donc avec nous aujourd'hui, candidate à Berg avec la liste Une passion à partager. Nous sommes toujours avec notre confrère Rémi Foulon du Journal des Flandres. Euh, dans votre liste, on retrouvera Sylvie Brachet, 
Donc, oui, qui a décidé de poursuivre l'aventure avec vous. C'est plus facile ou c'est plus compliqué quand on, de faire campagne, quand on, on compte dans sa liste celle qui a été maire pendant 12 ans à Berg C'est facile. Je vais même dire que c'est très facile dans la mesure où Sylvie a vraiment vécu passionnément ces 12 années. Et c'est elle qui cherche justement à assurer la continuité. Donc, elle, est, elle nous transmet les dossiers, elle nous donne les explications dans une équipe qui est très dynamique et qui est souvent euh, euphorique et pleine de projets. L'intérêt d'avoir et Sylvie et les adjoints permet aussi de nous dire, ben voilà, doucement, euh, là, il euh, y a du faisable, il y a du moins faisable. Non. Et puis, euh, moi, j'ai besoin de ses conseils. Et je pense qu'elle, euh, à chaque fois qu'elle vient aux réunions, je pense qu'elle apprécie euh, le dynamisme et l'enthousiasme de l'équipe. Parce que d'avoir euh, Fabien euh, Sorek, qui là aussi va représenter la continuité, je rappelle qu'il était adjoint euh, oui, à la culture. À et voilà, ça fait d'ailleurs partie, on va commencer à, à parler de, de votre programme, partie culturelle qui est, qui est très importante. Valorisation du, du patrimoine de Berg, c'est ce qu'on retrouve. Euh, Alors, valorisation du patrimoine de Berg, qu'il soit donc euh, naturel, qu'il soit historique, qu'il soit monumental, qu'il soit voilà, même, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle euh, le patrimoine. Ah, j'ai perdu le terme. Vous savez. Euh, à l'UNESCO. Patrimoine mondial de l'UNESCO Oui, mais non, mais c'est... Voilà. Non, mais bah, c'est pas grave. Le... Donc oui, l'importance pour nous de préserver ce patrimoine, de le mettre en valeur, mais surtout de permettre à tous, quelle que, soit, euh, quelle que soit sa vie, quel que soit son niveau de vie, quelles que soient ses envies, permettre à tous d'accéder justement au bienfait de ce patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire, alors justement, le, le valoriser ce, ce patrimoine Qu'est-ce que vous avez proposé il y a pas mal de choses qui ont été faites, évidemment, avec bien sûr le... Alors, on va travailler encore plus sur la mise en valeur de, des fortifications, de l'espace des remparts. Donc, aussi bien au niveau, pas forcément paysager, parce que je pense qu'il faut lui laisser son cadre naturel et puis cette forme de végétation, tout en permettant quand même aussi l'accès aux piétons. Il faut permettre euh, le, à la fois que les piétons y soient, mais également les cyclistes, il y a tout ce monde-là qui doit pouvoir vivre ensemble. Et puis, au niveau euh, culturel, cette fois-ci, la mise en valeur peut passer, chez nous notamment, par euh, la création d'un espace à la fois multiculturel, multigénérationnel, un espace de rencontre, un espace de débat, d'échange, et qui peut devenir aussi, vous voyez, euh, un lieu associatif, un lieu de découverte culturelle, etc. La culture, le patrimoine, on sait que vous voulez... Vous, vous, euh, vous... Vous avez, euh, vous dit, on laisse passer le mois de janvier, on aura terminé notre programme en janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelles en seront les grandes lignes pour les Bergois et les Bergoises Alors, les grandes lignes, eh c'est justement euh, cette mise en valeur du, du patrimoine, cette ouverture de la culture et l'accès à la culture, l'accès au sport pour tous, favoriser à fond le, le vivre ensemble le multigénérationnel, la rencontre, le débat, puisque c'est comme ça qu'a vécu notre liste, donc la démocratie locale. On voudrait mettre en place des projets citoyens, mais un projet citoyen à condition qu'il soit bâti aussi avec un budget citoyen. Donc permettre aux gens de monter les projets avec du coup que ces projets soient choisis vous voyez, par, euh, par les Bergois et qu'ils aient un financement leur permettant de le mener à bien. Donc euh, également, euh, voilà, je réfléchis en même temps, donc j'ai dit sur la culture, j'ai dit... Alors au niveau social... Très important pour nous aussi, parce qu'on insiste beaucoup sur le, le droit de chacun à la dignité. Donc au niveau social, poursuivre les actions qui ont été menées par le CCAS et puis déjà au niveau aussi par la municipalité. Et notamment, alors un pass culture ou un pass sport, mais aussi euh, multiplier les occasions pour les personnes de venir euh, finalement trouver un lieu d'écoute. On parlait tout à l'heure des emplois. On ne, une municipalité ne peut pas fournir du travail à tout le monde. Par contre, elle peut, et c'est notre devoir, rencontrer chacun, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps voyez, de, de recevoir sa détresse, de recevoir ses besoins et de l'aider à trouver des solutions. On a les compétences au niveau du CCAS, on a les compétences dans l'équipe municipale pour permettre à chacun eh bien, de monter le dossier dont il a besoin, voyez, un dossier euh, clé en main, pour obtenir ensuite un travail. Ça, c'est notre rôle.
Je voulais revenir sur la proposition, la mise en place de projets et de budgets euh, citoyens. Donc c'est intéressant, ça c'est en gros, voilà, j'ai une idée, je vais la développer, vous pouvez euh, m'aider, entre guillemets, comment ça se passe Alors attention, ça se fait pas comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez pas venir me voir en disant, voilà, je veux aller au cinéma avec trois copains, <rire> euh, aidez-moi à le financer. Non, non, c'est-à-dire que du coup, pour qu'un projet soit mis en place, place euh, il faut qu'il soit réalisable dans un cadre budgétaire, voilà, qu'il soit vécu et monté en commun. C'est important que ce soit une équipe, ce n'est pas une personne qui monte le projet. Et il faut aussi, du coup, voyez, réalisable budgétairement, monté par une équipe. Et surtout, la troisième chose, c'est qu'il soit au service des autres. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ces trois critères dans le cahier des charges, on permettra à tout groupe qui le souhaite de nous proposer des projets. Et ces projets, du coup, nous, on s'engage. Alors, on verra comment ils seront... Euh, Comment ils seront choisis Ils seront probablement choisis peut-être par un système vous voyez, de vote euh, d'Amberg, par les Bergois, etc. Mais les projets qui auront été retenus, on aura mis une enveloppe budgétaire, eh bien, ils pourront être menés à terme. Vous, vous assurez en tout cas euh, qu'il y aura une continuité euh, clair. avec Sylvie Brachet. Si vous êtes élu maire, est-ce que, est que les Bergois et les Bergois doivent s'attendre à quelques petits changements, quelques petites différences euh, par rapport au, au mandat précédent de Sylvie Brachet les changements viendront, je pense, euh, ils se feront dans la douceur, ils viendront du dynamisme de l'équipe. Vous savez, euh, on n'est pas au bord de la mer à Bergue, mais il y a des canaux. Et finalement, je pense qu'une mairie, qu'une ville, eh c'est un bateau. Simplement, la chance que nous avons, nous, c'est que nous allons. le bateau est en marche, il avance, il avance bien. Et du coup, nous allons simplement... Euh, changer de pilote, mais en aucun cas, il est question de faire bouger, changer de bord au bateau. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il faut Isabelle votre direction. Isabelle Desromo, qui est toujours avec nous, candidate à Berg sur la liste Une Passion à Partager. Quelques questions d'actualité, vous pouvez répondre, bon, une mauvaise idée. Euh, limiter le nombre de mandats pour un maire, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée pour vous Pour moi, c'est une très bonne idée, parce que je pense surtout... De mandats De mandats, oui, parce qu'après, je pense qu'on est usé. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il est hyper important de proposer à chacun de s'investir dans la démocratie locale. Donc il ne faut pas que ces postes-là, que ces fonctions soient réservées à quelques-uns. Il faut multiplier les possibilités pour chacun de s'investir dans ce qu'est la démocratie locale. Les fusions de communes, est-ce que ça peut être une bonne une mauvaise idée hein Au niveau de Berg, c'est à réfléchir. Ce n'est pas forcément pour l'instant une bonne idée. Nous, on est d'abord voilà, Berg. On évoquait, on évoquait hein, quelques années euh, peut-être un, un rapprochement entre la communauté urbaine de Dunkerque et Berg. Est-ce que ça peut, pour vous, être une bonne idée Est-ce que ça peut être une, une voie à suivre on en a Politiquement, beaucoup... on sait que c'est un petit peu compliqué. Voilà, avec justement, la CCHF, on en a euh, beaucoup Berg. parlé hier. On sait très bien que pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Mais il faut laisser les choses évoluer et on prendra la discussion quand elle viendra. Mais pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. On sait que les tensions avec la CCHF sont parfois tendues avec Berg. Est-ce que, si vous êtes élu, est-ce que euh, vous repartez de zéro Ou alors là encore, on, on assure la continuité, euh, Sylvie Brachet, comment ça va, comment ça va se passer euh, Moi, j'ai pour principe d'étudier les dossiers pour, faire mon, pour me faire une opinion personnelle. Et c'est à partir du moment où j'aurai étudié ces dossiers que je pourrai prendre la parole. Mais pour connaître les dossiers, il me faudra probablement l'aide de Sylvie il me faudra des regards extérieurs, mais c'est certain qu'au départ, je ne vais pas intervenir si je ne suis pas réellement au courant des dossiers. Donc ça, à la fois, je pense, la continuité et puis une position de Berg qui reste affirmée, mais également euh, l'humilité du départ de la personne qui ne connaît pas tout. Il nous reste une minute dans cette euh, émission Parole de candidat, mais on va peut-être vous la laisser justement cette, euh, cette minute, quelque chose qui vous tient euh, à cœur. On en parlait justement avant cette émission. Euh, Rappelez-vous voilà, qu'une euh, passion à partager, c'est une équipe. Là, vous dites, mais non, mais j'ai pas envie de parler toute seule, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un à côté à de moi. Techniquement, voilà, ce n'était pas, pas évident, mais voilà. Voilà, vous êtes vraiment une équipe. Tout à fait, nous sommes euh, réellement une équipe. C'est euh, vraiment notre force. C'est un véritable bonheur que de travailler à 27, une équipe qui s'est composée de façon très progressive qui est très complémentaire, aussi bien euh, au niveau âge, au niveau profession, au niveau motivation, au niveau compétence. Et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai accepté d'être le numéro un sur la liste, d'être éventuellement le porte-parole. J'ai accepté euh, de mener cette équipe, mais je ne mènerai pas mon mandat toute seule. Rapidement, euh, rappelez où est-ce qu'on peut trouver justement bah, vos, vos propositions. Il y a une page Facebook, un site internet 
Il y a une page Facebook, il y a un site internet, il y a des tracts qu'on est en train de distribuer progressivement. Berg, une passion à partager, vous tapez ça et vous arrivez sans problème. Merci beaucoup Isabelle Deromo d'avoir été avec nous donc pour Une passion à partager. La liste de Berg, bon courage pour ces... Pour ces euh, merci pour le bon courage. Merci. merci Rémi, à très bientôt. Merci à bientôt. Merci à tous et puis rendez-vous évidemment sur notre site internet le www.deltafm.fr et puis celui évidemment du Phare Dunkerquois et du Journal des Flandres. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.